Громкое преступление произошло в Дагестане. Там участника так называемой путинской СВО убили местные за то, что он служит русским. Они обвиняют, что ее сыновья... За русскими там. Да, 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 за русских воюют. Да, да, за, за русских воюют. Да. Вы русским помогаете. Тем временем родственники убитого делятся подробностями инцидента. Они приехали 30-40 человек. Даже не разговаривали с ними, моими детьми. Слушать не хотели даже, говорят. Стреляли всех. Отца стреляли, потом старшего сына стреляли, оттуда на базу, он тоже больница сейчас. Третьего стреляли, второго били. В ходе стычки, помимо того, что один военный был убит, его брат и отец получили огнестрельные ранения. Родственница пострадавших мужчин утверждает, что силовики никак не отреагировали на убийство. Виноватые даже не задержаны. Участковый не смотрит. Я ничего не знаю. Моя хата с краю говорит, я ничего не знаю. Участковый. Участковый говорит. Я к нему тоже ходила. Я нашему сельсовету ходила. Сельский наш голова говорит, я что могу делать, говорит. Я нашему имаму ходила. Пускай оставит моих детей. Чем не могу помочь, сказал мне имам. Днем ранее в дагестанской Махачкале мужчина протаранил автомобиль и сбил силовиков, которые заблокировали его электромобиль. Об этом сообщает телеграм-канал База. На опубликованных кадрах видно, как правоохранители окружили авто и начали разбивать тонированное водительское стекло. После чего водитель начал таранить автомобиль силовиков, сбил их и скрылся с места преступления. В настоящее время водитель задержан. Ранее 23 июня стало известно, что в дагестанских городах Дербент и Махачкала неизвестные обстреляли синагогу, церковь и полицейский пост. По предварительным данным погибло 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. Следком России отчитался, что были ликвидированы пять человек, причастных к совершению преступления.